എസ് ബി ടി എസ് ബി ഐ ലയനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എസ് ബി ടി ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ ആദി കേശവനെ സ്ഥലം മാറ്റിയതിൽ വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ എസ് ബി ടി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു എസ് ബി ടി ഐയെ എസ് ബി ഐ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിലുള്ള വിരോധമാണ് നടപടിക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് ജീവനക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അതേസമയം നടപടി സ്വാഭാവികം മാത്രമാണെന്നാണ് എസ് ബി ടി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സി ആർ ശശികുമാർ വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ വിഷയമാണ് ഇത് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ പ്രസാദ് ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ ബി ആർ എം ഷഫീർ ദേവദാസ് അനിയൻ മാത്യു എന്നിവരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചർച്ചയിലുള്ളത് ഒപ്പം എസ് ബി ടി എം ഡി സി ആർ ശശികുമാറിനെയും സാജൻ പീറ്റർ ഐ എ എസിനെയും നമ്മൾ ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് വിശദമായ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള തീർച്ചയായും ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എസ് ബി ടി എസ് ബി ഐ ലയനത്തെ എതിർത്ത എസ് ബി ടി ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ ആദി കേശവനെ സ്ഥലം മാറ്റിയ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ലയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അകത്തേക്കെത്തുന്നത് പുറത്തേക്കെത്തുന്നത് തീർച്ചയായും നമുക്കിപ്പോൾ പ്രസാദ് ശ്രീ പ്രസാദിലേക്ക് ശ്രീ പ്രസാദ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം ഒരു വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന ലോകം ഇന്ത്യ തന്നെയല്ല ലോകത്ത് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാങ്കിങ് ബാങ്കുകളുടെ ഏകീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ലയനം എന്നത് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും എന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് അടക്കമുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള വലിയ ഗുണമാണ് എന്ന ഒരു വാദം രണ്ടാമത്തെ വാദം വലിയൊരു തൊഴിലാളി വിരുദ്ധത ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വികാരങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നുള്ള മറ്റൊരു വികാ മറ്റൊരു വശം ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ തുടരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ആദി കേശവനെ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ കാണണം ഇതിനെ ശ്രീ പ്രസാദ് തീർച്ചയായും ശ്രീ പ്രസാദിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ അജിത് കുമാറിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രീ അജിത് കുമാർ കേൾക്കാമെങ്കിൽ അതായത് വലിയ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് എസ് ബി ടിക്ക് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണത് അതിനെ കേരളത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ പലപ്പോഴും ഒരു നോഡൽ ഏജൻസിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് ബി ടി എന്ന സ്ഥാപനം ഇനി ഇല്ലാതാകുമെന്ന കേരളീയൻ്റെ വികാരം ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുന്നു മറുവശത്താകട്ടെ വലിയ ഭീഷണിയുടെ സ്വരങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്വരം ഇന്ന് ആദി കേശവനിലൂടെ അത് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണണം ഇതിനെയൊക്കെ ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഇതിന് രണ്ട് വശമുണ്ട് ആ ഒന്ന് ഒരു സാങ്കേതിക വശം ഒരു ദേശീയ വശം രണ്ടാമത്തത് ഒരു വ്യക്തിഗത വശം എസ് ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ബാങ്കാണ് അതൊരു കേരള സത്ത സമയത്തോളം ഒരു ഇമോഷനാണ് അതൊരു ബാങ്കല്ല ഒരു ഇമോഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എസ് ബി ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതിയോ എന്തെങ്കിലും പറയാനോ എതിര് പറയാനോ തോന്നാറില്ല കാരണം അത്ര ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം എന്നാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ആശങ്കയാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് എസ് ബി ടി പോയാൽ എസ് ബി ഐ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഒരു ലേമാൻ എന്നൊരു വ്യക്തി എന്നൊരു കാ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സമയത്തോളം അതൊരു വലിയൊരു ആശങ്ക തന്നെയാണ് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഇത് മൂവാൻ പോകുന്നു ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും എസ് ബി ടി എസ് ബി ഐ ലയനം അതായത് അസോസിയേറ്റ് ബാങ്ക്സ് എല്ലാം കൂടി ലയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കസ്റ്റമർ നിലയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക വിദ്യാർത്ഥി നിലനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലയനം എന്നുള്ളതിനൊരു തുടക്കത്തിൽ എപ്പോഴും ഈ ലയനത്തോട് ഏത് ലയനത്തോടും ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ലയനം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പണ്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് കൊച്ചിനെ എസ് ബി ഐയിൽ ലയിച്ചു അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി അത് കാരണം ബാങ്ക് ഓഫ് കൊച്ചിനിലെ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു എസ് ബി ഐയിൽ ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ സ്ഥിതിയെന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതങ്ങനെ ഓർഡറായി ഇന്ന് ബാങ്ക് ഓഫ് കൊച്ചിനും എസ് ബി ഐ ലയനം ആരും അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല നന്നായിട്ട് അതങ്ങോട്ട് പോയി പലർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഓർമ്മ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ലയനത്തിന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു
എസ് ബി ടി എന്നുള്ള ബാങ്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് മാത്രമല്ല ഷെയർ ഈ സബ്സിഡറി ബാങ്കുകളിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് ബാങ്കുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇതുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് മൈസൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബിക്കാനീർ ജയ്പൂർ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവരുടേതായ തന്നെ ഒരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവരുടെ ഷെയർ അവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഷെയർ ട്രേഡിങ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഷെയർ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ മൂന്ന് ബാങ്കുകൾ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ബാങ്കുകളെ ലയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ എന്താണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിലാണിത് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തത എല്ലാത്തിലും വരികയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എന്ത് ഗുണം ഇതേ സംബന്ധിച്ച് എന്നുള്ളതിൽ വ്യക്തത കുറവുണ്ട് ലയനമല്ല മറിച്ചൊരു തരം പിടിച്ചെടുക്കലാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തലാണ് എന്ന ഒരു ആക്ഷേപം മറുവശത്തുണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്കകൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല നോക്കൂ നേരത്തെ സൗരാഷ്ട്ര ഇൻഡോർ ബാങ്കുകൾ ലയിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നേട്ടം വിഘതിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തതയില്ല ഇതേക്കുറിച്ചൊരു പഠനം നടന്നിട്ടില്ല ഇതേക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഇതിലെ ഈ ആ ഒരു ഒരു അപക്വത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൂടെ ഇതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് സൗരാഷ്ട്രയും രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡോറും ലയിച്ചു ഈ ലയനത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നമുക്കെന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്കയില്ലാത്തത് ആ രണ്ട് ബാങ്കുകളും ഇവിടെ ലയിച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ ആ ബാങ്കുകളായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ലയനം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡോറിന് കേരളത്തിലാകെ ഒന്നോ രണ്ട് ശാഖകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് സൗരാഷ്ട്രയ്ക്ക് എന്തോ മൂന്നോ നാല് ശാഖകൾ അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വലുതായിട്ട് തോന്നിയൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ആ തൊഴിലാളികൾക്ക് അല്ലെ അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സ് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും അവരൊരുക്കി ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ആ ലേനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആരും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല തന്നെ പക്ഷെ ആ ലേനത്തിൻ്റെ ആ സക്സസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് കാണുന്നത് കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു അനക്കമുണ്ടായോ ഒരനക്കം ഉണ്ടായില്ലോ എന്നാൽ ഇത്തവണ അങ്ങനെയില്ല ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സാമ്പത്തിക വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇവരെ കാരണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ചിരി വരണത് ഒന്നാമത്തെ അവർ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ടു ഇൻകം റേഷ്യോ താഴോട്ട് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ടു ഇൻകം റേഷ്യോ താഴോട്ട് വരുന്നത് വരും ഒരു ശതമാനമാണ് താഴോട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ലയനമോ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കമ്പൈൻ ട്രഷറി വിൽ പെർഫോം ബെറ്റർ അതായത് ഓരോ ബാങ്കുകളും അവരുടെ ഒരു ട്രഷറി ആയിട്ട് തന്നെ പോവാണ് അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു ട്രഷറി ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എത്രയോ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ജോക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലോവർ കോസ്റ്റ് വരും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ എന്താ പറയുന്നത് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ സേവിങ്സ് കേട്ടപ്പം ഞാനൊരു സ്റ്റഡി ഒന്നും നടത്തിയപ്പോൾ പണ്ടെന്താ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കമ്പൈൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് പതിനാലായിരം കോടിയാ അപ്പം ഈ പതിനാലായിരം കോടിയുടെ ഈ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വെറും കാൽഭാഗം അതായത് വൺ ഫോർത്ത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി സേവിങ്സിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക വിദ്യാർത്ഥിയത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ കാരണങ്ങളാണ് തീരെ വ്യക്തതയില്ലാത്തത് ഇവർ ശരിക്കും കാരണം പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അൻപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ലോകത്തിലുള്ളത് ഈ ലയനത്തിന് ശേഷം ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന നിലയിൽ വരും നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്ന ഇത് അൻപത്തിരണ്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ചും തമ്മിൽ എന്താ വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ഇപ്പൊ ലയനത്തിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പത്താം സ്ഥാനത്ത് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് വന്നോന്നുണ്ടെങ്കിൽ രസമുണ്ട് അതുമില്ല മാത്രം ഇതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു ലയനം കൂടി നടക്കേണ്ടത് ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് എന്തിനാ പിന്നെ ഇത് തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തുടങ്ങിയ ഈ ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് വിമൻ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടി മാത്രം ആയിരം കോടി രൂപ
पक्षे जघे पड़या वाली क्यों नाम ना भाषय पर वे व्याख्यान इवेद स्थल अलग निर्णे कुरे आवश्यक दूरी क्यों पुत वाली और वलिदाय रील सुधार्यत गुणों के लिखना संविधान ए विमुखता काटना अजित कुमार पर अगे या वाई चुतु ऐसे संबंध रे मे मसं पद बोम चेर अंज असोसियेट बैंक बोर्ड योग चेरबो अ प्रत्येक और अजंड बोर्ड योग आ बोर्ड योग प्रतिनिधि नील अंदर वर्क डायरेक्टर श्री पी पी प्रसाद अद नोटी कोटी अजंड इन अर मणिकूर् वीत चलव इंड्यल प्रवर्क अंजु देश सात बैंक संस्थान वाली स्वाधीनम अंजु बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा तीन अब आ योग चंद मनस इत लोक जनाधिपत राज्य और लाइब्ररी कैबर लाइब्ररी योग आ योग नोटीस को सामान्य मर्याद जनाधिपत क्रम अब पालिका पदू एस अटकम असोसियेट बैंक असट लयबिलिटी अक्वान्ल अधिकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कणवे डायरेक्ट बोर्डि तीर वन पशे आ तीर आन विरुद्ध इंदी बैंक जीवन का पणिमुक असोसियेट बैंक जीवन इवे ऐणिमुक शेष ई बैंकि मेखल अब पणिमुका वेलो जीवन प्रश्न पो आदि के समूह चर्चा अगर जीवन का पलरूम या चोदी प्रश्न स्थलमाटो या वाले विनीतर पर आग्रह स्थलमा प्रश्न कम अपॉइंमेंट ऑर्डर कौ तन की वीडिने ब्राच वीडि ब्राचल तुम जोलीमो ते जोली स्थापनमेंट पशे मैं बैंक लेनम अगे रुपत वर्ष कल प्रवर्ती स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनपूर् एल वर्ष बालन षीट का लाभ ते बालन षीट का अगर लाभम बैंक एंको इतम बैंक प्रादेशिक अदान ना चिंती है तरपत् अंपत् स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आक्ट नियम इंडियन पार्लमेंट वो अंपत् असोसियेट बैंक आक्टा असोसियेट बैंक एपजको इंड्य संस्थान प्राधान्य बैंक नए आैंक एल संस्थान अब पलूं राज बैंक संस्थान वाले प्राधान्य बैंक राजस्थानी चंदा और ऑटो रिक्ष ड्राइवरे ना विच्छे स्टेट बैंक पर स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ बिकानंद जयपूर अब पंजाब चंदाक बैंक स्टेट बैंक ऑफ पटियाल अब हईदराबाद हईदराबाद आंध्र प्रदेश निकानिध्य स्टेट बैंक ऑफ हईदराबाद कर्णाटक स्टेट बैंक ऑफ मैसूर् केरल नमको के शाख या एस बी टी नाप्त शाख वन ई कोर बैंक वर्शम एस बी टी के लिए आगेपाड़ा कोमपिटेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रावनकूरी शाख मिल ब्राच अतर वैगारिक पे अगर फेडरल नैतिकतालर्ते विषय सापति राज्यम लोकमुत और वाली सापति प्रश्न कड़पूर वाली सापति कोमपटीशन कड़पू ई ठीक अनिवार्य अगे आदि केशवे मटकम विषय और पक्षे स्वाभाविक क्रम भाग अदल वैराग्यम तौला ते व्याख्या शशिकुमार भाग प्रति अगे वस्तु निको क्यों वाचा पक्षमु अब श्री अर्य रूप अलवन या तस्ती पंदीर रूप वर्धन उन्न अगर वर्धन वे इन आदमी पर शाख अटचपूट अंदा अरंद भट्टाचार्यिया स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकूरी आनवल जनरल बोडी वह मैडम पर शाख अटचपूट और जीवन का पीड़ा इत अ सर्वे के नूरो शाख पूटपड़ा अगर के नूर शाख पूट 
ഇന്ത്യ ആകമാനം അസോസിയേറ്റ് ബാങ്കിലെ ലേനം നടന്നാൽ ഏഴായിരത്തോളം ശരി 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 ശ്രീ അനിയൻ മാത്യു ശ്രീ അനിയൻ മാത്യു നിൽക്കൂ ബി ആർ എം ഷഫീറിലേക്ക് പോകാം ഷഫീർ അറുപത്തി ഒൻപതിലും എഴുപത്തി ഒന്നിലും ബാങ്കിന്റെ ദേശസാൽക്കരണം നടത്തിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് വലിയ കൊണ്ടുപിടിച്ച ആഘോഷം രാജ്യത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിംഗ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ബാങ്കുകളുടെ എല്ലാം ഏകീകരണം എസ് ബി ടിയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു പക്ഷേ ഈ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോയത് മോഡിയല്ല തുടക്കം വെച്ചത് ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ആകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം പോലും ഇപ്പോൾ പ്രമേയമൊക്കെ പാസ്സാക്കിയതായി കേട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് മറുപടി പറയാൻ സമയം ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാണല്ലോ രാജാക്കന്മാരുടെയും ഭൂമിയുടമകളുടെയും ഷെട്ടിമാരുടെയും ഒക്കെ കയ്യിൽ കർഷകന്റെ പണം പിടിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനെ ഒന്നാകെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമെന്ന് വിഷയിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആദ്യത്തെ പരിഷ്കരണമെന്ന് ലോകം വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്ത ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ദിരാപ്രിയദർശിനിയുടെ ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണം അത് ലോകത്തിന് മാതൃകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ബാങ്കിങ് മേഖല മൊത്തം തകർന്നപ്പോഴും ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർന്ന് ബ്രസീലും അമേരിക്കയും ഒക്കെ പിച്ചച്ചട്ടിയുമായി നിന്നപ്പോഴും ഇന്ത്യ പിടിച്ചു നിന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആ നയം കൊണ്ടാ ഇപ്പോൾ ഈ അജിംഷാദിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് യു പി എ ഗവൺമെൻറ് ഭരിച്ച പത്ത് കൊല്ലക്കാലവും എസ് ബി ടി എസ് ബി ഐ ലയനം ഒരു ബോഡിയിലും ചർച്ചയായിരുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ചർച്ചയായിരുന്നില്ല രണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് സൗരാഷ്ട്രയും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് സൗരാഷ്ട്രയും രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇൻഡോർ ബാങ്കും ഈ രണ്ട് ബാങ്കുകളെ എസ് ബി ടി എ ലയിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് എസ് ബി ടി എ എസ് ബി ഐയുമായി ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമാണ് എന്ന് വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാങ്ക് ഓഫ് സൗരാഷ്ട്രയും ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയും അവരുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തകർച്ചയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഞങ്ങളെ എസ് ബി എസ് ബി ഐയിൽ ലയിപ്പിച്ചു തരണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവിടുത്തെ ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെയും റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെയും ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയെയും ബാങ്ക് ഓഫ് സൗരാഷ്ട്രയെയും എസ് ബി ഐ ലയിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബാങ്കുകളെ എസ് ബി ഐയുമായി ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നിയമസഭയുടെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയും വികാരം മാനിച്ച് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് കൃത്യമായി നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ ഇതിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് ശ്രീജിത്തിര തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് അന്നത്തെ സി പി രാമസ്വാമിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ബാങ്ക് ആണല്ലോ ട്രാവൻകൂർ ബാങ്ക് അന്ന് ഇത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിത്തിരിതാൽ നിരുനാൾ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അത് തിരുവനന്തപുരമാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പാവങ്ങൾക്ക് ഏറെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്ത ട്രാവൻകൂർ ബാങ്കിൻ്റെ സ്വത്വം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് അന്ന് കൊടുത്ത കരാറാ നെഹ്റു നെഹ്റുവും പട്ടേലും മുന്നിൽ വെച്ച ഡിമാൻഡാ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റുകൾ അതിൽ തൊട്ടിരുന്നില്ല ഞാനൊരു കണക്കും കൂടി പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതുമൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നാനൂറ് ശാഖകൾ കേരളത്തിൽ പൂട്ടും ഇതുവരെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രാപ്യമായിരുന്ന സേവനങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരം ഏഴായിരം കോടി രൂപ വാങ്ങും എന്നിട്ട് ഇതിനെയെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വ്യാജ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് വിദേശത്ത് പോയിട്ട് മുങ്ങുന്ന വിജയമല്യമാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അനുകൂലമായി മാറും ഒന്ന് രണ്ട് ബാങ്കിങ് സെക്ടറുകളെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓഹരി വിൽപ്പനകൾ നടക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാ ഓഹരി വിൽപ്പനയാണല്ലോ ബി ജെ പിക്ക് ഓഹരി വിൽപ്പന നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ പോലെ ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഹരികൾ വിജയമല്യമാർക്കും അംബാനിമാർക്കും അദാനിമാർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഓഹരികൾ വിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പത്ത് ഓഹരികൾക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് എത്താം ദേവദാസിലേക്ക് പോകാം ദേവദാസ് ഒരുപാട് നേരമായിരിക്കും ശ്രീ ദേവദാസ് താങ്കളിലേക്ക് എത്താൻ വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കുക അതായത് ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കേരള ബാങ്ക് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും മറിച്ച് ഒമ്പതിനായിരം കോടിയുമായിട്ടൊക്കെ മുങ്ങുന്ന വിജയ് മല്യയുടെ കയ്യിലേക്കൊക്കെ പോകുമെന്ന് ധീരധീരം ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ബി ആർ എം ഷഫീർ ബി ആർ എം ഷഫീറിന്റെ സർക്കാരിന്റെ
നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആർ ബി ഐയോ എസ് ബി ഐൻ്റെയോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് ബി ടി യിലെ വർക്കേഴ്സിന് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും സുതാര്യമല്ല എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഐ പി എൽ ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടത്താൻ പറ്റൂല സെക്യൂരിറ്റി തരാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലളിത് മോഡി ഞാൻ ഇവിടെ നടത്തൂല സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർ ബി ഐക്ക് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കോടിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ ബി ഐനെ ഫോറിൻ റെഗുലേഷൻസ് പോലും നോക്കാണ്ട് നടത്തിയതിൻ്റെ കേസ് ഇത് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ആ ലളിത് മോഡീനെ പിടിക്കാൻ ഒന്നും അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അതൊരു അയ്യായിരം കോടിൻ്റെ വേറെ പോയി പ്ലസ് എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഐ ഈ എസ് ബി ഐൻ്റെ എഴുന്നൂറും എണ്ണൂറും കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഷബിർലം പറയുന്ന കോൺഗ്രസോ ബി ജെ പി എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ അവരിങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ട് നിന്നു എന്നിട്ട് എണ്ണൂറ് കോടി അത് ഒമ്പതിനായിരം കോടി എല്ല കൺസോഷ്യം ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഒക്കെ നിന്ന് എടുത്ത് മല്ലയ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് പോയി താമസിക്കുന്നു സുഖമായി മോഡി താമസിക്കുന്നു നഷ്ടക്കച്ചവടം പലതിലും വന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് എവിടെയാണ് ലാഭം ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ ലാഭത്തിൻ്റെ ഈ കഫയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രാഞ്ചൈസി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ലാഭമാകുന്നു കാണുമ്പം വിഴുങ്ങൂലേ വിഴുങ്ങി അതിന് പകരം ഈ ആദിശേഷനെ പോലത്തെ ബ്രില്യൻ്റ് ആൾക്കാർ ഇതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ബ്രില്യൻസിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ റിലയൻസ് ഫണ്ട് ഈ ആന്ധ്ര ഗോദാവരി ബെൽറ്റിൽ എണ്ണ കമ്പനി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒ എൻ ജി സിൻ്റെ വർക്കേഴ്സിനെ ഫുൾ മാറ്റിയിട്ട് ഒ എൻ ജി സിൻ്റെ വർക്കേഴ്സിനെ കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റിയെടുത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇതേ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റെല്ലാം ഈ ചിദംബരം മറ്റെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് അവസാനം കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് അന്ന് മറ്റേ മഹാജൻ മഹാജൻ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റും ഉണ്ടായത് ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് കൈക്കൂലി കൊടുത്തെടുത്തിട്ട് ഒ എൻ ജി സിന്റെ പ്രൈവറ്റ് എണ്ണ കമ്പനി എടുത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ അതേ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ ആർ ബി ഐ എസ് ബി ഐക്ക് ഒരു സുതാര്യം ഇല്ല എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എസ് ബി ടി കാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അതാണ് ഈ ആദിശേഷനെ മാറ്റണം എന്താ ആദിശേഷൻ ഇതിൻ്റെ ബ്രില്യൻസ് ഉണ്ട് അയാൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അയാൾ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവർ ലയനം നടത്തിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സ്കാപ്പ് ഈ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ ആദിശേഷൻ്റെ ആ കണക്കെല്ലാം ശരിയായിട്ട് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ ഭയന്നിട്ട് ഈ ഇൻകോൺസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പണ്ട് ജേക്കബ് ഇതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് മാറ്റിയിട്ട് എവിടെയോ ആക്കിയത് ഇന്ന് വന്നപ്പെണ്ണ രാഷ്ട്രപതി മെഡൽ കിട്ടേണ്ട ആളാ എവിടെയോ ആക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഗോസായിമാർക്ക് വെച്ച് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞല്ലോ എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജർ ഈ കോൺഗ്രസിനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുക അന്ന് ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് രാവിലെ പൈസ എടുത്തു കൊടുക്കും വൈകുന്നേരം തരാമെന്ന് പറയും പത്ത് ലക്ഷമല്ല എന്നിട്ട് തരാണ്ട് നിന്നിട്ട് അവസാനം തരാണ്ട് നിന്നപ്പോൾ പിന്നെ അയാളെ ശവം പൊന്തിയത് ഏതോ ഒരു കുളത്തിലാണ് ഡൽഹിയിൽ അപ്പോൾ സഞ്ജയ് സി സഞ്ജയ് ഗാന്ധിനെ എല്ലാം പറഞ്ഞിന് പക്ഷേ അതൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതാണ് ഈ ബാങ്കിങ് ടോപ്പ് ലെവലിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം ആരിക്ക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മല്ലയ്ക്കും ലളിത് മോഡിക്കും ഒത്താശ ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഒരു ലക്ഷവും അമ്പതിനായിരവും എടുത്ത കർഷകരെല്ലാം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഈ അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എഴുതിയത് എന്താ പറയുക ഇതൊന്ന് ഈ നടപടി സാധാരണ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടേണ്ടതല്ല പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഡേഞ്ചർ എന്താ പറയുക കടാശ്വാസ പദ്ധതിയിൽ കടത്തിൻ്റെ ഇത് പത്തായിരം ഫാമിലിക്കെങ്കിലും ആവുന്ന ഒരു വിധം അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ഉള്ളത് വരെ ആക്കാം എന്നുള്ള ഈ മാസത്തിൽ വരുന്ന ടൈം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നടപടിയും എടുക്കുന്നത് ഇത് സാധാ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഭാവിയിൽ ഈ ഗോസായിമാർ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ ചെയ്താൽ മല്ലയ്യമാർക്ക് നൂറ് കോടി കൊടുക്കും റിലയൻസിന് നൂറ് കോടി കൊടുക്കും ആ ഈ ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് പ്രൈവറ്റ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്ക് മുഴുവൻ പിടിമുറുക്കും ഈ ബാങ്കിനെ തകർക്കുക നട്ടല് തകർക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് അത് ബ്രില്ല ഈ പഞ്ചരത്ന നവരത്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഫ് സി ഐൻ്റെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒന്നും വിലയൊന്നും കണക്കാക്കില്ല കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫാക്ടറിനെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിച്ചത് പഞ്ചരത്ന
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ഈ ആശങ്കകളൊക്കെ ഇതിലാണ് ആദ്യ കേശവനെതിരെ ആദ്യ വെടിപൊട്ടുന്നത് കാണാനിരിക്കുന്നു ഇനി വലിയ പൂരങ്ങൾ എന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഏറ്റെടുക്കലാണോ കീഴ്പ്പെടുത്തലാണോ ശ്രീ പ്രസാദ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലയനത്തിന്റെ അജണ്ട എന്താണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിനെയും മറ്റ് അനുബന്ധ ബാങ്കുകളെയും ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ബാങ്കുകൾ അവശേഷിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ അഞ്ച് ബാങ്കുകളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റ് എല്ലാ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെയും ഈ അഞ്ച് ബാങ്കുകളിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള റോഡ് മാപ്പ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻ മുൻപേയുള്ള ജ്ഞാൻ സംഗമത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അതും യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ലോകത്തൊട്ടാകെ ഉണ്ടായ അന്ന് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ബുഷ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ബാങ്ക്സ് ടു ബിഗ് ടു ഫെയിൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി അലൗഡ് ടു റൂൾ ദ ഇക്കോണമി എന്ന് അതായത് വളരെ വലിയ ബാങ്കുകൾ ആ ബാങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കുകൾ വളരാനും നിലനിൽക്കാനും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും യാഥാസ്ഥിതിക നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റ് പോലും പറയേണ്ടി വന്നൊരു സാഹചര്യം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ബാങ്കുകൾ അവിടുത്തെ മുഴുവൻ വിപണിയെയും കയ്യടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് മാത്രമല്ല ഊഹക്കച്ചവടത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വിഭവങ്ങളെയും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണി ഇവിടെയും വാസ്തവത്തിൽ അജണ്ട ഇതാണ് അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടെ പൊതുവെ ഈ ലയനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഒന്ന് ഇത് ജീവനക്കാരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രചാരണം വന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് മറ്റൊന്ന് ഇതൊരു സംസ്ഥാനത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഇത് രണ്ടുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഇല്ലാതെയാവുന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങേയറ്റം ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കാൻ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനും വലിയൊരു പ്രശ്നം രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലയനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ ലയനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപമുണ്ട് ഈ ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപങ്ങളിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം വായ്പാ മേഖലകളിലേക്കല്ല പോകുന്നത് ട്രഷറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിലാണ് ഈ ട്രഷറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പണം അത് അന്തർദേശീയ വിപണിയുടെയും ഊഹമൂലധനത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അജണ്ട ഇത് പുതിയ കാര്യമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെ അന്നത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായിരുന്ന രാകേഷ് മോഹൻ നമ്മുടെ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്തത് പൊതുമേഖലയിലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആഗോളീകരണത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങൾ അതിൻ്റെ ദുസ്വാധീനങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്കുകളിൽ വലിയൊരു ബാങ്കുകളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളിൽ വലിയൊരു പരിധിവരെ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇനങ്ങൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങൾ അനവധിയായി കാണപ്പെടുന്നു അത് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്താണ് ഈ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഊഹ വിപണികളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ഊഹ വിപണികളിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഊഹ വിപണിയിലേക്കും വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സോട്ടിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ സങ്കീർണമായ ധന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അതിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ ബാങ്കുകളിലെ പണം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത് മാറ്റുന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണോ ഇവർക്ക് മറച്ചു പിടിക്കാനുള്ളത് അതിനാണോ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും ഒന്നും കൂടാതെ
ഇത് മാത്രം പോരാഞ്ഞ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ എസ് പി ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങളിലും എസ് പി ടി നമ്മുടെ നോഡൽ ഏജൻസിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു കേവലം ഔചിത്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലേ അത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ചർച്ചകളും ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി കൂടിയ ഒരു യോഗത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ അംഗീകാരം അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു മദ്യ മദ്യനിരോധനം മദ്യനയം നിങ്ങൾ യു ഡി എഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശരി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയാം ഇതൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കേരള ഇന്ത്യയിൽ ഏക വലിയ പ്രതീക്ഷയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ചിദംബരം കൊണ്ടുവന്ന മഹിളാ ബാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയും ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലയിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അതിന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പങ്കാളിത്തമില്ല എന്നുള്ള ഉദാഹരണം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് ഇനി ഞാൻ കണക്കുകളിലേക്ക് വരാം നാനൂറ് ശാഖ പൊട്ടിപ്പോകും നിങ്ങൾക്കറിയോ എസ് ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് ശാഖകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് എ ടി എമ്മുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ജീവനക്കാർ ഒരു ലക്ഷത്തി നാല നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഈ നിക്ഷേപം കേരളത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ കിടന്ന് കടങ്ങേണ്ട നിക്ഷേപം കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് കടങ്ങേണ്ട നിക്ഷേപം ആന്ധ്രയിലേക്കും തെലങ്കാനയിലേക്കും വഴിമാറും അറുപത്തി ഏഴായിരത്തി നാല് കോടി രൂപയുടെ വായ്പ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റാദായം എത്രയെന്ന് അറിയോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയാ മൂലധന പര്യാപ്തത പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് നാല് ശതമാനം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്ത കണക്കുകളാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എസ് ബി ടി കൊടുത്ത വായ്പാ നിക്ഷേപം അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം എന്നാൽ എസ് ബി ഐ ആകെ കൊടുത്ത വായ്പാ നിക്ഷേപം അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം ഇനി ശതമാനക്കണക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് വിടുക ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് ഇവർ വായ്പ കൊടുക്കൂല പിടിച്ചു വയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് എസ് ബി ടി വായ്പ കൊടുത്തത് കേരളത്തിൽ എസ് ബി ടി വായ്പ കൊടുത്തത് നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം വായ്പയായിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാൽ എസ് ബി ഐ എത്രയെന്നറിയോ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ വെറും അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമേ കൊടുത്തുള്ളൂ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുത്തതാ എസ് ബി ടി കൊടുത്തതാ ഇനി വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ കണക്കെടുക്കാം എസ് ബി ടി കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് അറുപത് ശതമാനം വായ്പ കൊടുത്തപ്പോൾ എസ് ബി ഐ കൊടുത്തത് വെറും മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനം മാത്രമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ കിട്ടാക്കനിയാകും ഇനി കർഷകർക്ക് കൊടുത്ത ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം എസ് ബി ടി നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനം കൃഷിക്കാരെ സഹായിച്ചപ്പോൾ എസ് ബി ഐ ആകെ കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് ശതമാനമാണ് എന്ന് പറയാൻ കൃഷിക്കാർക്ക് ഇനി കാർഷിക ലോൺ കിട്ടാതാകും ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ സ്വസ്ഥമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവനക്കാർ കശ്മീരിലേക്കും തെലങ്കാനയിലേക്കും പറിച്ചു നടപ്പെടും ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ബാങ്കിൽ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എസ് ബി ടി അല്ലേ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ ശാഖ വഴിയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അജിംഷ അത് പഠിക്കണം അത് എസ് ബി ഐക്കില്ല നിൽക്കും മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാർക്ക് എസ് ബി ടി ഓരോ വർഷവും അവാർഡ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ആ അവാർഡ് കൊടുപ്പ് എസ് ബി ഐക്കില്ല ആ അവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്രയോ സാഹിത്യകാരന്മാർ മത്സരിക്കുമായിരുന്നു ഇനി അത് ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മളെല്ലാ കൊല്ലവും മലയാളത്തിൻ്റെ തനിമ നിലർത്തിക്കൊണ്ട് ഗുരുപൂജ നടത്തും ഗുരുപൂജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഗുരുപൂജ നടത്തും എസ് ബി ഐക്ക് ഗുരുപൂജ ഇല്ല സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഓരോ കൊല്ലവും എസ് ബി ടി എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ കൊടുക്കും എക്സലൻറ്റ് അവാർഡ് എസ് ബി ഐക്ക് ഒന്നും അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തനിമ ഒന്നാകെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കർഷകർക്ക് വായ്പ കിട്ടില്ല വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ കിട്ടില്ല നിക്ഷേപത്തിനാനുപാതികമായിട്ട് വായ്പ കൊടുക്കില്ല ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി പലിശ നിരക്കാണെങ്കിലോ കൊള്ള പലിശ നിരക്കും എസ് ബി ടി ഈടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മൂന്നര ശതമാനം അധികം പലിശ പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട പണം ഇവിടെ നിൽക്കുകയില്ല കേരളത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങൂല എങ്ങോട്ട് പോകും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വഴി മല്ലി അടക്കമുള്ള ആശങ്കകൾ അവിടെയാണ് പറയാം ദേവദാസ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ദേവദാസ് കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തർക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തർക്കമായി
கொண்டு வந்த மகிழா பேங்க் உள்பட போகும்போ காங்கிரஸ் டாக்டர் அஜித் குமார் இதொக்கே ஷபீர் பறையுந்த காரியங்கள் சரியான ஈ கணக்குகள் வளர வலிய ஆசங்கையாய் தொழிலாளி பிரஸ்தானங்களும் நேரத்தே முன்போட்டு வச்சிட்டுள்ளது தன்னையான வலிய ரீதியிலுள்ள படனங்கள் ஈ விஷயத்தில் நடக்கேண்டதுண்டு இது ஒன்றும் நடந்துட்டில்ல ஒரு பட்சம் தாங்கள் நேரத்தை சூச்சிப்பிச்சது போல உபபோக்தாக்கள்க்கு வலிய குணம் உண்டாகுது என்று பறையும்போல் கார்ஷிக வாய்ப்பு எடுக்கும்தும் வித்தியாபியாச பேங்க் வாய்ப்பு எடுக்கும்தும் இத்தரம் உபபோக்தாக்கள் தன்னையான வேறொரு தரத்தில் அவர் சூஷணத்தின் விதேயமாகும் எஸ் பி ஐயுடைய காரியத்தில் இப்போழுள்ள நிலபாடு லயிக்கும்போ மாறுமோ என்ற காரியத்தில் போலும் சர்ச்சகளுடைய அடிஸ்தானத்தில் ஆசங்க தூரீகரிக்கப்பட்டிட்டில்ல ஸ்ரீ அஜித் குமார் அவடையான பிரச்சனம் ഞാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിലും ഈ അഞ്ച് ബാങ്കുകളിലും ഉള്ള അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ലോൺ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയല്ല അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് യാതൊരു ആശങ്കയും വകയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ലോ ഇപ്പ ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ശ്രീ അജിത് കുമാർ അല്ല അല്ല ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഇപ്പ ശ്രീ അജിത് കുമാർ അല്ല എസ്ബിടി ശ്രീ അജിത് കുമാർ ശ്രീ അജിത് കുമാർ അല്ല അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും മാറ്റി നിർത്താനാകില്ല അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ കാർഷിക വായ്പ എടുക്കാം അവർ വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ എടുക്കാം അത്തരത്തിലുള്ളവരുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് കീശയിൽ പലിശ കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സംവിധാനമാകുമ്പോൾ ആ മത്സരത്തിന്റെ ഫലമായ ഗുണഭോക്താങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേറൊരു സൈഡിൽ കൂടി നമ്മുടെ സംഭവം ചോരുകയാണ് ഇനി തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം തൊഴിലാളികൾ വിദേ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ പർച്ചേസിംഗ് മണി മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ട് ധനം എന്നത് അത്തരത്തിലൊരു ചക്രമാണല്ലോ അതല്ല ഞാൻ ആ വിധത്തിൽ സംസാരിച്ചത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോൺ എടുക്കുന്നവര് അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആരെയാണ് ഇപ്പൊ ഏത് ബാങ്കിന്റെ ലയനത്തിന്റെ സമയത്ത് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ആരാണ് ആ ബാങ്കിലുള്ള ഏറ്റവും മേജർ സെക്ഷൻ ആരാണ് ഈ മേജർ സെക്ഷൻ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ നേരിട്ട് ബാങ്കിങ് നടത്തുന്ന അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ പോലെ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ അവരുടെയാണ് ആദ്യത്തെ ആശങ്ക അവർക്ക് ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ലോൺസ് എടുക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല അത് നമ്മൾക്ക് മറക്കരുത് ഇപ്പൊ ലോൺസ് ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയ്ക്ക് എസ് ബി ടിയിലേക്ക് വരുന്നത് പലപ്പോഴും ആ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരാവില്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ഇപ്പൊ പഴയ പല ബാങ്കുകൾ മെർജർ നടന്നു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഇതിനെത്രയല്ലെങ്കിലും വേറൊരു വലിയൊരു മെർജർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നടന്നു രണ്ട് ബാങ്കുകൾ ശരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞ ലോർഡ് കൃഷ്ണ ബാങ്കും സെഞ്ചുറിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് പഞ്ചാബും കൂടി മെർജ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അന്ന് എന്ത് പറ്റി അന്നുണ്ടായിരുന്ന സംഭവം അത് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അവരെ മാറ്റി നിർത്താമെന്ന് നാം പറയുന്നത് ശരിയല്ല ലോർഡ് കൃഷ്ണ ബാങ്ക് കേരളത്തിന്റെ ഒരു തനിമ നിറഞ്ഞ ഒരു ബാങ്ക് ആയിരുന്നു അത് നേരിട്ട് സെഞ്ചുറിയൻ ബാങ്കിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യും അതിന് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് നടന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് ഈ ഇത് ഇതുപോലുള്ള വേവലാതിയൊന്നും അന്ന് നടന്നില്ല അത് നമ്മൾ മറക്കരുത് അവരുടെ ആ ലയനത്തിന് സമയത്ത് നടന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് പോലും അതിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഒരു വിധത്തിലും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായില്ല മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ വേറൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറഞ്ഞ വിഷൻ കുറച്ചും കൂടി വൈഡൻ ആവും പഴയ പോലെ എസ് ബി ടി എന്നുള്ളൊരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അത് വൈഡർ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്ര കണ്ട് ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശ്രീ ശ്രീ പ്രസാദ് താങ്കൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഇത് അജിത് കുമാർ പറയുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ
ഈ കാര്യങ്ങളെ പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണും ഒരു അര മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമയപരിമിതിയുണ്ട് ആ ട്രാൻസ്ഫർ വളരെ വ്യക്തമാണ് അജിം ഷാദ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീ ആദികേശവൻ എസ് ബി ടിയുടെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നമാണ് എസ് ബി ടി എന്ന ബാങ്കിൻ്റെ മുഴുവൻ തനിമയും ഉൾക്കൊണ്ട് വ വളർന്നു വന്ന ഒരു ബാങ്കർ ആണ് ഈ ബ എസ് ബി ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ബാ ആ ബാങ്കിനുള്ള സ്ഥാനം അത് തനതായ ഒന്നാണ് അത് മറ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒന്നാണ് കാരണം കേരളത്തിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എസ് ബി ടിയെ മാറ്റുക എന്ന് എന്നുള്ളത് കടലിൽ നിന്ന് ഉപ്പിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് പോലെ വിഷമകരമായ ഒന്നാണ് അത് ഉൾക്കൊണ്ട് വളർന്ന ഒരു ഒരു ആളാണ് ആദികേശവൻ എന്ന് മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ആളുകളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരാളെ തലപ്പത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എസ് ബി ടിയിൽ തങ്ങളുടെ ഹിതങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമായും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീ പ്രസാദ് എം ഡി പറഞ്ഞത് എം ഡി സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് സ്വാഭാവിക നടപടി ക്രമങ്ങൾ എന്നാണ് എന്താണ് ഈ സ്വാഭാവികത ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അസ്വാഭാവികമല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്ക ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ അവിടുത്തെ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം ജനറൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കേണ്ട സമയത്ത് അന്ന് നടന്ന ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ഇനി ഈ ലയനം നടക്കാതെ ഈ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉത്തരവിട്ട മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തുള്ള ചീഫ് ജനറൽ മാനേജറുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വാഭാവിക നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് തീർത്തും അസ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമല്ലേ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളെ ആദികേശവൻ എന്ന താക്കോൽ പഴുതിലൂടെ തന്നെ കാണാം ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണം എന്ന നിലയിൽ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളുടെ തുടക്കം ഒരുപക്ഷെ ആദികേശവന്റെ അനുഭവമാകും ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന എതിർപ്പുകളോടുള്ള സമീപനം ഒന്ന് രണ്ട് ആദികേശവന്റെ ഒരു സിംബോളിക്കായി മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രതികാര നടപടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇത് കണ്ട് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് നിയമത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വശം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യമായി ആദികേശവന്റെ കാര്യം കാണാം ആദികേശവന്റെ വിഷയത്തിലൂടെ തന്നെ ഈ ആശങ്കകളെ നമുക്കൊന്ന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാം ശ്രീ ദേവദാസ് ഇത് അജിം ഷാ അത് ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര ആലിംഗനം പോലെയാ ഇത് ഇരുമ്പ കൊടുക്കണ്ട ഇവർക്ക് അത് പൊടിയുന്ന കണ്ടോ അതുപോലെ ഈ ആദികേശവന്റെ ഇവരെ ബ്രില്യന്റ് മൂവാ ആദികേശവനെ പോലത്തെ ഒരു ബ്രില്യന്റ് ആളെ മാറ്റി ഈ ഫോൺ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ ഇന്ദിരാഗാന്ധിന്റെയും മറ്റേ ബി ജെ പിന്റെ എല്ലാം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് മല്ലയ്യമാർക്കും മോഡിമാർക്കും കോടികൾ കൊടുത്ത് പതിനഞ്ചായിരം കോടിയല്ല ലോൺ കൊടുക്കുന്ന വിധമുള്ള ഗോസായിമാറെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച് പ്രതിമകളെ മാനിക്യൂൻ എന്ന് പറയും ഈ വസ്ത്രക്കടയിൽ കാണുന്ന മാനിക്യൂൻസിനെ സ്ഥാപിച്ച് ഇവരുടെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്ന പാവകളായ ഈ നട്ടലില്ലാത്ത കുറെ എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഇവിടെ നിർത്തി ആദികേശവനെ പോലത്തെ ബ്രില്യൻസിനെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി അവർക്കൊരു സേ ഉണ്ട് അവരുടെ ഇവർ വരുമ്പോഴേക്ക് ആദികേശവനും ആദികേശവനെ പോലത്തെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടോ ബ്രില്യൻ ബാങ്കേഴ്സ് അവരെല്ലാം ഈ സ്റ്റോറിലും മറ്റേ അൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോസ്റ്റിലും വെച്ചിട്ട് ഈ കീ പോസ്റ്റിലെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തമാണ് ശ്രീ അജിത് കുമാറിലേക്ക് ശ്രീ അജിത്ത് ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് താങ്കൾ പറയണം ചർച്ച വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗരാഷ്ട്ര ഇൻഡോർ ബാങ്കുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായി മൂന്ന് വർഷത്തോളം അവരുടെ പ്രൊമോഷൻ മരവിപ്പിച്ചു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ലേനത്തിലെ ഗുണങ്ങളല്ല ദോഷങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഇതുകൂടി കാണാം താങ്കൾക്ക് പ്രതികരണം പത്ത് സെക്കൻഡ് പ്ലീസ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ലയനത്തെ പറ്റി ഇത്രയധികം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഈ എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെ മേത്തും എൺപത് ശതമാനം ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് അതാണ് ഫാക്ട് ഈ എൺപത് ശതമാനം ഷെയർ ഹോൾഡിങ്ങിന്റെ ആ അധികാരമാണ് സൗരാഷ്ട്ര ബാങ്കിന്റെ മേലും ഈ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും കാണിച്ചത് അതിപ്പോൾ ഇവരുടെ മേത്തും കാണിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലാതെ മെയ് സെവൻറ്റീൻത്തിന്റെ മീറ്റിങ്ങിന് ഔട്ട് ഓഫ് ഏജൻഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും മീറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒര
പിന്നെ അവർ ദളിതരെ തൊട്ടു ഗുജറാത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ദളിതുകൾ തെരുവിലിറങ്ങി പിന്മാറേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കുകളെയും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും തൊട്ടിരിക്കുക വമ്പിച്ച ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം അതുകൊണ്ടാണ് നിയമസഭയിൽ ഞങ്ങൾ സി പി എമ്മുമായി ഭരണകക്ഷിയുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് വമ്പിച്ച ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നു വന്നാൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നും ഒളിച്ചോടേണ്ടി വരും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഈ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒടുവിൽ എന്നെ തേടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കാൻ ആരുമില്ല ആ അവസ്ഥയാണോ എസ് ബി ടിക്ക് ഉണ്ടാവുക കീഴ്പ്പെടുത്തലുകൾ തന്നെയാണോ ലേനത്തിന് പകരം ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ആശങ്കകൾ ശരിവെക്കേണ്ടതല്ലേ നടക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ